Now, we have a PVP Marslow in the PVP Square. We have a 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 PVP Square. Ikan campaign kita ledu, ma post track kita gold ledu. Ini kan itu public place. Ikan orang retailer sendiri, world world rentals pergi asalnya. Ma political affiliation orang perak kuda tu. Padahal kalau orang ikan daru lelta agi ini kan tu. I wanted you to see what we gave to our hometown. Okay okay. Ini commercial ke viable kado. Ini sosial lah, ni game ni cari. Padahal kalau kita orang noda pada kartel investor sesam. Bayi mandi juga lelja asalnya di dalam. Bayi mandi. Sir, nak kucing ada tu. Ini site ane di ni lease di sekarang mana? साइट वाल लैंडलॉर्ड एंड जॉइंट डेवलपमेंट तीस कुनी वाला के शेयर इच्छु का कंपनी लो मैं वंते इन्वेस्टर्स डेवलप चेस हूँ टू एकर साइट अंडे दे इधर मतलब फोर फ्लोर्स प्लस पाइन स्क्रीन्स होने अंडे सिक्स स्क्रीन्स हो दे हिस द फर्स्ट बिल्डिंग इन आंध्र प्रदेश विद थ्री सेलर्स आंध्र प्रदेश म बहुत जतन दुष्टना बैठ कौन चेष्टा टुना रंगे सोते जिले मारे कावड़ इंदल से इंडी कैपिटल अपने नहीं कहने जाते हैं कहीं ना विजयवाड़ा लोग इलाज ढूंढना वाले नहीं वो का बहुत जतन विजयवाड़ा लोग लैंडमार्क क्रेड चेहरे ना का पैशन अंते ओके आंतक में तो दिन लो बिजनेस एजेंडा लेदो पॉलिटिकल एजेंडा लेदो ये एजेंडा लेदो ये लोग कोड़ा रहो चेचे दिनों पनी कौन सुनते रोंडे वाले हम तो रोंडे दादा हम वाले गॉड ग्रेस ये पुरो हैदराबाद रोज़ जूस आवे लड़े हैदराबाद सुस्त ना मैं प्रिकर जूस ना मरता एक्जेक्टली या ये कब तो मेरो ये तावा लेन सर स्टा� पार्टी करने पब्लिक प्लेस कुछ चाहिए ना कदा ती है सर बट तावलो करने ये पुरुंटन ना को वाइट शर्ट तू जय हिंद अनिवेशन रेंट अंदर आने शर्ट्स में तो ना जय हिंद अनुंटन दे रेंट अंदर आई एम एन इंडियन फर्स्ट अंदर इंडियन से कदा बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय ऑफ माय कंट्री सर इक्का डॉक्टर एस कुंटा रा विदेश आलम वाला प्रूफ ना इधर इस तरह मिलो इधर नहीं निकले इंडिया विजय और चुनाव पुना कैंपेन नहीं तेंज को ना शर्ट दी ओके आई वांट टू यंग द यंग पीपल टू नो व्हाई द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री ओके इस ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस देन आवर ओन पर्सनल ग्रोथ माना ग्रोथ मन वेल देश में मोंट अंदर मोंट हो अदर दन सिंपल फिलासफी लाइफ मेर जय हिंद ने वेरी सिंपल एंडी माना कोला माता वरना विभेद आलू राज्य की अफिनिटी कोड़े वन्ड कोड़ दो कंट्री इस फर्स्ट वेलबीइंग ऑफ कंट्री इस फर्स्ट तरवाते इधर ना ये रोज़ ये निकल उच्चाय का वाटे पीवी पिकर रिलांड देश कुना रे मानुको अच्छु ऐ तो मेरे निकल आना तारा हम कूड़ा एमपी का मेरे चट्टान सब लेके गली ना पार्लमेंट गली ना ये निलागे कौन सा इस तरह मैंने विजय लोन तो करने इशारे टेस्ट कुंटन ओके पर दिल्ली गलते दिल्ली कल इंडिया Kita juga pun sinema perbandingan cila orang kan dah, anda di general lembang tu orang taro. Sinema perbandingan itu kurang sahaja, sinema kan tu cahala close kan orang ni rancur, jay suda garu, jay prada garu, kita pote Anushka, Shetty, kita cahala macam macam persial orang ni, walau anda ni kuda campaigning terus tarik semua orang orang kuda naro. Day one anda nadiya rancur, adi tu perlu nota di sinema di finance esok, kerja sinema di esok, national award tu cini, perti major star matu work cie sir, you any major star, matu रिपीट के वर्चस्व सर, अंदर फिल्म स्टार्स हो, आल पेरल जब तेरे ने गप्पा के जब ने टोंटन दे, पर पब्लिक डोमेन लो फोटो लनी होना ही, नहीं नहीं इंदू कंटे वाल्ड प्राइवेट सिटिजेंस, वाला प्राइवेट सिटिजेंस, वाला ना पर्सनल फ्रेंडशिप ने, ना पर्सनल बेनिफिट के वाल्ड को कोड दो, इंदू कंटे, नहीं नहीं � ये ह्यूमन बीइंग है ना डिसकंफर्ट का फील होता है रहने के लिए वाले वाले पब्लिक पीपल दे पब्लिक प्रॉपर्टीज दे कैन नॉट टेक ए स्टैंड पॉलिटिकल स्टैंड अड़ी वाले बंद बिठना डाउट नहीं वाले वाले पर्सनल स्पेस लग वाले वाला कोड दो 
వారు అంటే ఫరూక్ అబ్దుల్లా అందరు తెచ్చుకుంటున్నారు మరి ఫార్టీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆయనకి అంతమంది అవసరం ఉంటే నాకు అర్థం కావట్లా ఫార్టీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నాయనే తెచ్చుకున్నారంటే ఎక్స్పీరియన్స్ తెచ్చుకోవట్లేదు మా నాయకుడు మేము సింహం ఒకటే వెళ్తుంది సింహం సింగిల్ గానే వెళ్తుంది మా లీడర్ అంతే మేము అంతే సార్ నాకు చిన్న డౌట్ వస్తుంది మీ స్టైల్ డ్రెస్ అంటే నాకు పవన్ కళ్యాణ్ గారు గుర్తుకొస్తున్నారు మీరు పవన్ కళ్యాణ్ గారు మంచి మిత్రులు మరి జనసేనకు జై కొట్టకుండా ఎందుకు ఫ్యాన్ పట్టుకున్నారు నేను నాకు అందరూ మిత్రులే అన్ని పార్టీలు గత ఇరవై సంవత్సరాలుగా సేవ్ చేశాను హెల్ప్ చేశాను ఇంక్లూడింగ్ టీడీపీ బీజేపీ టీడీపీ కాంగ్రెస్ వినే వినీ పార్టీ బయన్ రాజ్ పొలిటికల్ ఫ్రెండ్ అంటే అందరూ ఫ్రెండ్సే పవన్ కళ్యాణ్ గారు గారు మిత్రులే కానీ నాకు బాగా కంఫర్ట్ ఉన్న కల్చర్ వ్యవస్థ వైఎస్ఆర్ సిపి సో బాగా కంఫర్ట్ ఉన్న వ్యవస్థ అది ఒక కల్చర్ అంటే ఉంటుంది సార్ ఒక ఆర్గనైజేషన్లో మనం వెళ్ళాలంటే ఆ ఆర్గనైజేషన్ కల్చర్లో మనకు కంఫర్ట్ ఉండాలి నాకు వైఎస్ఆర్సి కాంగ్రెస్ పార్టీలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో అందరికన్నా కంఫర్ట్ నేను ఫస్ట్ టైం పొలిటికల్ ఆరంగేట్రం చేశాను ఫస్ట్ టైం నేను కండువా కట్టుకున్నాను ఇప్పుడు దాకా ఏదీ చేయలేదు అందరూ ఫ్రెండ్సే దీస్ ద ఫస్ట్ టైం అంతే సింపుల్ ఇప్పటికీ పవన్ కళ్యాణ్ గారితో ఆ రిలేషన్ అలా కొనసాగుతుంది అంటే రాజకీయాలకు సంబంధం లేకుండా పర్సనల్ రిలేషన్ అలాగే ఉంటుంది రాజకీయాలు నేను డిస్కస్ చేయను పర్సనల్గా కనబడితే మాట్లాడతాం బట్ ఇలా గత రెండు సంవత్సరాలుగా వారు రాజకీయాల్లో బిజీగా ఉన్నారు మేము వ్యాపారంలో బిజీగా ఉన్నాం నేను ఇప్పుడే వచ్చాను అక్కడికి అదండి గత ఎన్నికల్లో పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీకు టీడీపీలో టికెట్ ఇప్పించడానికి ఎంపీ టికెట్ ఇప్పించడానికి బాగా ప్రయత్నించారట కదా అది నాకు తెలియదండి నేనైతే లేని ఆ డిస్కషన్స్లో నేను అడగలేదు కూడా అంత అది నేను ఐఎమ్ సిక్స్ అట్ హార్ట్ నా నా కంఫర్ట్ వాళ్ళతోటే ఇది వాళ్ళకి చాలా తక్కువ క్రౌడ్ మరి రేపు రూరల్ వస్తారు కదా అక్కడ చూస్తారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా రూరల్లో కూడా నాకు అంతే కనెక్ట్ అంటే పీవీపీ గారు అంటే ఏసీ గదిలో తిరుగుతూ ఏసీ వాహనాలు తిరుగుతూ ఆయన విదేశీ ఆరాలు చేసుకుంటూ ఉంటారు చాలా పెద్ద ఆయన అబ్బా అంటారు ఇక్కడ చూస్తే ఈవెన్తో ఒక ఒక కామన్ మ్యాన్ కూడా మీతో స్వేచ్ఛగా వచ్చి మాట్లాడుతున్నారు అనమాట అంటే బయట వింటున్న దానికి ఇక్కడ క్షేత్రాసలు వచ్చి చూసేదానికి చాలా తేడా ఉంది ఓ పీవీపీ వారు చాలా పెద్ద ఆయన పీవీ మా చాలా పెద్ద ఆయన ఎప్పుడైనా విదేశాలు తింటున్నారు ఎప్పుడు విమానంలోనే ఉంటాడు ఏసీ గదులు కారు ఏసీ కారులు ఉంటాడు ఏసీ కానీ ఇక్కడ కామన్ మీద ఒక లేబర్ ఏరియా పైన కూడా మిమ్మల్ని వచ్చి మనకు హాయ్ హాయ్ అని చెప్పి నాకు జీవితంలో నా దృష్టి ఏంటంటేనండి మధ్యతరగతి కుటుంబం నుంచి వచ్చాం మీకు చెప్పినట్టుగా బిగాన్ లైఫ్ యాజ్ అ జానిటర్ అక్కడ నుంచి మొదలెట్టి షార్ట్ టైంలో ఒక జానిటర్ నుంచి ప్రైవేట్ జెట్ చూసాం ఒక ఎనభై దేశాలు తిరిగాం దేవుడి దేవ వల్ల ఫంటాస్టిక్ లైఫ్ చూశాను బట్ అట్ ద సేమ్ టైం నేను మర్చిపోవాలి ఎక్కడ స్టార్ట్ అయ్యాను నాకు ఇన్స్టెంట్ కంఫర్ట్ ఊరు లేరనుకోండి ఎడ్ల బండి కట్టగలను పాలు పెతకగలను పెంట పోగు దోలగలను నా జనరేషన్ లాస్ట్ జనరేషన్ అండి నైంటీ టూ త్రీలో పాత రూరల్ లైఫ్ చూసాము గ్లోబల్ లైఫ్ చూసాము మా తర్వాత మా చిల్లర మా పిల్లలకి రూరల్ లైఫ్ తెలియదు బండి చెంపిస్త్రి చేయగలను బండి ఇస్త్రీ చేయగలను పాలు పెతకగలను అట్ ద సేమ్ టోకెన్ సూటు టైలో ఉంటాను ప్రైవేట్ జెట్స్లో ఉంటాను పెద్ద ఇండస్ట్రీస్తో ఉంటాను అది దేవుడు ఇచ్చిన వరం అంత వైడ్ ఎక్స్పోజర్ రావటం అది దేవుడు ఇచ్చిన వరం మీరు చాలా లో ప్రొఫైల్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు మీరు చాలా లో ప్రొఫైల్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు మీకు ఎంత ఉందనే పక్కన పెట్టి లో ప్రొఫైల్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు మీరు చాలా సాధారణ మనుషులాగా అందరితో సార్ మీ స్టాఫ్తో కూడా ఈవెన్ ఆఫీస్లో స్టాఫ్తో కూడా కూర్చొని చాలా జోయల్గా ఉంటున్నారు బయట కూడా ఆ పిల్లలతో అలాగే ఉంటున్నారు మరి మీ ప్రత్యర్థి మీ మీద పెద్ద ఎత్తున కామెంట్స్ చేస్తున్నారు కేశ నాని గారు వారు కమెంట్స్ చేయటం పెద్ద కొత్త ఏం కాదు పదేళ్ల క్రితం చిరంజీవి గారి మీద ఏం చేశారో చూసాం చిరంజీవి గారు ఒక లెజెండ్ సెల్ఫ్ మేడ్ మ్యాన్ కింద నుంచి పైకి వచ్చేవాడికి ఆ హ్యూమిలిటీ మోడెస్టీ ఉంటుంది నేను ఒక యారగన్ స్టేట్మెంట్ కూడా ఇచ్చాను ఆయన గురించి చెప్పే అంత పెద్ద ఆయన కాదు విన్సన్ చర్చిల్ గారు చెప్పారు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీచ్ యువర్ డెస్టినీ డోంట్ త్రో స్టోన్స్ అండ్ బాకింగ్ డాగ్స్ నేను ఈ క్యాంపెయిన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇలాగే కమెంట్స్ వస్తుంటే చెప్పాను నన్ను కమెంట్ చేస్తే పని అవుతుందంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ క్రిటిసైజ్ చేయండి కామన్ మ్యాన్ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అ
కామన్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అవుతుంది నేను రెండు నాలుగు గంటలు తిడతా టార్గెట్ మనకు సమస్యల మీద ఉండాలి కానీ వ్యక్తి టార్గెట్ కాకూడదు అబ్సల్యూట్లీ మన పబ్లిక్ లైఫ్ టార్గెట్ చేసి చెప్తున్నారు ఆయన కేసులు ఉన్నాయి ఈడి కేసులు ఉన్నాయి చార్జ్ షీట్ ఉన్నాయి యుఎస్ లో ఫ్రాడ్ చేశాడు అది దాన్ని పెద్ద ఎత్తున మాట్లాడుతున్నాడు నాతో ఆధారాలు ఉన్నాయి అంటే దొరికి ఆధారం చూపించి పనండి ఏంటి అసలు ఏంటి మనం చూస్తే మీరు అలా కనిపించలేదు నాకు చాలా సాధారణంగా ఉన్నారు మీ చేతిలో ఫోన్ ఉంది కదా గూగుల్ ఉంది కదా గూగుల్ చేయండి జగతి పబ్లికేషన్స్ కేసు ఎందుకు స్టార్ట్ అయినాయి మీకు తెలుసు దాంట్లో నేను షేర్ హోల్డర్ని జగతి ఉన్న షేర్ హోల్డర్ అందరిలో కల్లా క్లీన్ హెల్త్ నా ఒక్కడికి వచ్చింది సిబిఐ ఎక్కడ సిబిఐ చార్జ్ షీట్లు ఇండియాలో నేను లేను సుప్రీం కోర్టుకి వెళ్ళి క్లీన్ చీట్ తెచ్చుకున్నారు మీరు ఇది లేకపోతే సుప్రీం కోర్టుకి వెళ్ళి మిమ్మల్ని తొలగింపజేసుకున్నారు నుంచి అని కేసీఆర్ నాని గారు పదే పదే అంటున్నారు సుప్రీం కోర్టుకి వెళ్ళి నేను పిటిషన్ ఫైల్ చేశాను అందరూ సుప్రీం కోర్టుకి వెళ్ళి స్టేలు తెచ్చుకుంటారు ఇన్వెస్టిగేట్ చేయొద్దని నేను సుప్రీం కోర్టుకి వెళ్ళి రివర్స్ చేశాను నన్ను ఇన్వెస్టిగేట్ చేయండి ఇన్వెస్టిగేట్ చేయండి కాకపోతే త్వరగతిన టైమ్లీ మేనర్ లో ఇన్వెస్టిగేట్ చేయండి నా బిజినెస్ లో దెబ్బ తినే చేశాను సుప్రీం కోర్టు ఆర్ కేసులో ఉంటుంది కేసు ఐఎమ్ ద ఓన్లీ వన్ హూ వెంట్ సుప్రీం కోర్టు సేయింగ్ యూ ఇన్వెస్టిగేట్ మీ రివర్స్ చేశాను సో సిబిఐ ఎక్కడ ఒక్క కేసులో మేము లేదు ఇప్పుడు రాజకీయాల్లో జీవితం అనేది తెరిచిన పుస్తకంలో ఉంటేనే ఆదరిస్తారు అనమాట పబ్లిక్ లైఫ్ లో ఉంటే ఉండాలన్నారు నా జీవితం గత తొమ్మిది సంవత్సరాలుగా మీడియాలో పబ్లిక్ డొమైన్ లోనే ఉంది పేపర్లు అన్ని రాశారు ఇవాళ వరకు నేను ఒక్క చార్జ్ షీట్ లో లేను ఎక్కడ లేను నాకు భారతదేశ ప్రభుత్వంలో అంగుళం ల్యాండ్ లేదు ఏ ప్రభుత్వంతో ఏ వ్యాపారం లేదు సెక్రటరీట్లు అడుగు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు నా జీవితం ఇలా మలుచుకున్నా నేను ఒకరి మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా ఉండకూడదు నేను నేను కింద నుంచి ఎవరితో ఒకరి మీద నాకు అవసరం కూడా లేదు మీ విజయానికి రహదారులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అంటే మీ అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పెత్తిన నవరత్నాలే మీకు వరాలా లేకపోతే పీవీపీ గారి పర్సనల్ అజెండా కావచ్చు ప్లానింగ్ కావచ్చు విజన్ కానీ ఏమన్నా ఉందా విజయవాడ మీద అంటే బై అండ్ లార్జ్ పొలిటికల్ ఫీల్డ్లో అండి మనం లిటిల్ మోడస్ట్గా ఉండాలి మనం తొంభై తొమ్మిది శాతం పార్టీ పార్టీ అధినేత వారి ఎజెండా వారి విజన్ మా పార్టీ ఫౌండింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇచ్చిన స్వర్ణయుగం అందరికీ తెలిసిందే తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తొమ్మిది ఏళ్ళగా నిరంతరం ఎలా ఫైట్ చేస్తున్నారో మీరు తెలుసు ఎలా ఫైట్ చేస్తున్నారో తెలుసు సో ఆ తొమ్మిది ఏళ్ళ కష్టం పీపుల్ హ్యావ్ సీన్ ఇట్ ఇప్పుడు నవరత్నాలు అనేది ఏదో పెన్ను పేపర్ తీసుకొచ్చి రాసింది కాదు ఆయన పబ్లిక్ జర్నీలో లైఫ్లో ఒక కామన్ మ్యాన్తో క్లోజ్గా చూసి డెవలప్ చేసి తీసుకుందే కదా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ డెవలప్ చేసి నవరత్నాల మీద హోప్ పెట్టుకొని ముందుకు పోతున్నారు ఓకే అంత బాగుంది ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు స్టేట్మెంట్ కూడా చూసాం మనము కొన్ని పత్రికల్లో కూడా వచ్చాయి భీమాపై ధీమా అనేసి అంటే చంద్రన్న భీమా కావచ్చు ఇంకా హెల్త్ స్కీమ్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ప్రజలు మరి నిరుద్యోగ వృత్తి కూడా మూడు వేలు చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు నేను ఈ రోజు ఎలక్షన్ కమిషన్ అయితే అనుమతి ఇవ్వలేదు నిరుద్యోగ వృత్తి పెంపునకు మరి ఈ రోజు పేపర్ లేవో నిరుద్యోగ వృత్తి మూడు వేలు వచ్చింది ఇలా వీళ్ళు స్కీమ్స్ అన్ని పెంచుకుంటూ పోతున్నారు ఇప్పటి నుంచి మేము ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం అంటున్నారు కదా మరి మీ విజయానికి ఎలా ఏమండి అది ఎవరు సొమ్ము మీరు అంటే పనులే వాళ్ళ అబ్బ సొమ్మ దానికి వాళ్ళ పేర్లు ఏంటండి రామారావు గారు పేరు పెట్టలేరా రాజశేఖర గారి పేరు పెట్టలేరా నేను రామారావు గారి అభిమాన్ని రాజశేఖర గారి అభిమాన్ని నేను అంటే నేను అబ్దుల్ కలాం అని ప్రెసిడెంట్ చేశారంటారు రామారావు గారికి భారతరత్న ఇప్పించుకోలేపారు వాళ్ళ వరకు ప్రభుత్వ డబ్బుతో ప్రభుత్వం పెట్టే పథకాలతో ఆరు వందల యాభై హామీలు ఇచ్చారు ఎన్ని హామీలు ఫుల్ఫిల్ చేశారు నేను ఒక క్రిటిసైజ్ చేసి జనాల టైం వేస్ట్ చేసుకోదలుచుకోవాలి క్రిటిసైజ్ చేస్తే ఐదేళ్ళు చాలదు దేవాలయాలు పనులు కొడతారు ఐపీఎస్ ఆఫీసులను పడేసి కొడతారు కేసులు ఉండవు ఇది ఒక రాక్షస రాజ్యం ఎమర్జెన్సీ తెరిపించే విధంగా ఉంది ఒక మీడియా పోలీస్ వ్యవస్థ నేను బయటికి వెళ్తున్నా నా చుట్టూ పది మంది పోలీసు పది మంది కార్లు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఒక ఎమర్జెన్సీ లాగా ఉంది వాతావరణం ఈ వాతావరణం కంటిన్యూ అయితే కనుక బ్రిటిష్ రాజ్యంలో బానిసత్వంలోకి వెళ్ళినట్టే అది నేను ఏదో పొలిటికల్ డైలాగ్ చెప్పట్లా నా కళ్ళతో నేను చూస్తున్నా ప్రతి గ్రామంలో సగం మందిని జన్మభూమి కమిటీలు పెట్టి తీసేశారు నా జర్నీ లాస్ట్ రెండు వారాల్లో జనాల రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటో ఇలాగే తెలుసుకోగలిగాను పుస్తకం చదివింది కాదు ఎక్కడికి వెళ్ళిన ప్రాబ్లం నా కళ్ళ ముందు కనపడుతుంది యూత్కి ఇక్కడ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఊళ్ళల్లో నా మూడు రూరల్ నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయి మా దాంట్లో మైలవరం తిరువురు నందిగామ ట్రావెస్టీ చెప్పమంటారా కృష్ణా నది కిలోమీటర్ పక్కన అక్కడ ప్రాతినిధ్యం వహించింది నీటి పారుదల శాఖ మంత్రి తాగటానికి నీళ్ళు లేవు మైలవరంలో తాగునీటి సమస్య చాలా ఎక్కువ ఉంది అంటున్నారు కృష్ణా నది కిలోమీటర్
ఈ అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీలలో ఉన్న యువతకంతా కూడా ఉపాధి కల్పించడానికి ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోబోతున్నారు ఇకపోతే ఈ పివిపి మాల్ కట్టిన తర్వాత ఇక్కడ ప్రత్యక్షంగా కావచ్చు పరోక్షంగా కావచ్చు ఎంతమందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్నారు అసలు మీరు ఇక్కడ ఇక్కడ వెయ్యి మంది ఉద్యోగాలు కలిగించామండి కామన్ మ్యాన్ గా ఇరవై సంవత్సరాలుగా రెండు వేల సంవత్సరంలో అవేళ అమెరికాలో ఉన్నాం మేము ప్రసాద్ వి కొట్లూరి సిద్ధార్థ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ చేసాం నాలుగు వేల మంది ఉద్యోగులు ప్రతి సంవత్సరం బయటకు వస్తారు ఇది రెండు వేల ఎనిమిదిలో మాట్లాడిన రెండు వేల పద్నాలుగులో ఓపెన్ చేసాం ఇవన్నీ కామన్ మ్యాన్ గా గత పద్దెనిమిది సంవత్సరాలుగా ఇరవై సంవత్సరాలుగా చేశాను ఇక్కడ కామన్ మ్యాన్ గా చేసింది కాకుండా ఇవాళ మన విషన్ ఏంటి విషన్ ఏంటి అంటే అండి పెద్ద పెద్ద పనులు చేస్తానని చెప్పాం చిన్న పనులే పెద్దగా చేద్దాం చిన్న పనులే పెద్దగా చేద్దాం చిన్న పనులే పెద్దగా చేయడం ఏంటండి సో ఇప్పుడు మనం విజయవాడలో బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పమంటారా చెప్పండి నా సొంత లైఫ్లో నేను నేర్చుకుంది తొంభై మూడు సంవత్సరాలు ఇంజనీరింగ్ అయిన తర్వాత తొంభై రెండు తొంభై మూడులో ఒక కుర్రాడు ఇంజనీరింగ్ అవుతుంది ఫార్మసీ అవుతుంది వాడికి ఏం చేయాలో తెలియదు చేరక ముందు ఎదురేసి చెరిపోతాడు ఒక సరైన కెరియర్ కౌన్సిలింగ్ రావాలి గివ్ హిమ్ ఎ ఫిష్ హీట్స్ ఫర్ ఎ డే టీచ్ హిమ్ టు ఫిష్ హీట్స్ ఫర్ హిస్ లైఫ్ ఏజ్ సిక్స్టీన్లో యూత్ని గైడ్ చేయాలి ఈ కరికులంకి వెళ్తే నీ నీకు స్కిల్ సెట్కి ఇది బాగుంటుంది చేసిన తర్వాత ట్వంటీ టూ గ్రాడ్యుయేట్ అయినప్పుడు వాళ్ళని మనం ప్రపంచానికి ఎక్స్పోజ్ చేయాలి అబ్రాడ్ వెళ్ళాలి ఐర్లాండ్ ఆస్ట్రేలియా యుఎస్ జాబ్స్ ఇవే అవకాశాలు ఉంటాయి సో ఆ రిక్వైర్మెంట్ బట్ ఐ వాంట్ ఎస్టాబ్లిష్ సెంటర్ ఫర్ కెరియర్ కౌన్సిలింగ్ వరల్డ్ క్లాస్ సెంటర్ ఫర్ కెరియర్ కౌన్సిలింగ్ విచ్ విల్ బి వన్ స్టాప్ షాప్ హ్యాండ్ హోల్డింగ్ ద యూత్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది దాంట్లో ఏదో గవర్నమెంట్ నామ్ నామ్కే వాస్తవాలాగా చేయడం కాదు వాళ్ళ రెజ్యూమే డెవలప్మెంట్ దగ్గర నుంచి ఇంటర్ పర్సన్ స్కిల్స్ డెవలప్మెంట్ దగ్గర నుంచి ఒక గూగుల్ వస్తే యూబర్ అంటే ఏంటి మొత్తం చేయటం అది నా విజన్ ఫర్ విజయవాడ ఇన్ షార్ట్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ లెట్ ఎస్ మేక్ విజయవాడ గ్రేట్ ఏఎస్ఏపీ ఏసాప్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ కాదండి దాన్ని మూడు రకాలుగా చేస్తారు చెప్పారు ఇప్పుడు చెప్పారు సార్ నాన్నగారు ఏం చేసేవారు సార్ నాన్నగారు మాది మధ్యతరగతి కుటుంబం అండి నాన్నగారు చదువుకున్నవారు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఓకే మాది కరిగిపోరు ఉయ్యూరు పక్కన మా తాత మొత్తం తాతగారు నాలుగు ఎకరాలు మా తాతగా ఆరు ఎకరాలు మా నాన్నగారు తొమ్మిది ఎకరాలు విజయవాడలో పుట్టి పెరిగారు ఆయన కూడా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్ నుంచి ఎన్ఎస్ఎం పబ్లిక్ స్కూల్ అనే చదివిన బస్ స్కూల్లో మా నాన్నగారికి స్కూల్ బస్సులు ఉంటాయి మూడు స్కూల్ బస్సులు సమాజం మీద మీకున్న అవగాహన మీకున్న బాధ్యత నిబద్ధత చూస్తే అంటే చిన్నతనం నుంచి మీ పెరిగిన నేపథ్యం ఏంటి అన్నది అందరికీ కొద్దిగా అంటే అంటే నేను మా స్కూల్ టీచర్స్ మీటింగ్ పెట్టారంట ప్రెస్ మీట్ అది పెట్టారు వాళ్ళందరికీ నేను ఏజ్ ఫైవ్ నుంచి అలా ఉన్నా అని తెలుసు ముందు నుంచి దేవుడు నాకు గేవ్ ఎ సోషల్ స్టార్ట్ బట్ ఆన్ ద సేమ్ టోకెన్ గేమ్ స్కిల్స్ ఎస్ అ క్యాపిటలిస్ట్ సో ఐ హ్యావ్ టు జుడిషియస్లీ యూజ్ మై టైమ్ యాజ్ అన్ ఆంట్రప్రనోర్ యాజ్ అ క్యాపిటలిస్ట్ అండ్ సి హౌ బెస్ట్ ఐ కెన్ గివ్ టైమ్ ఫర్ మై సొసైటీ నేను డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళకి రిగ్రెట్ అవ్వకూడదు నేను ఆ వేళ చేద్దాం అనుకున్నాను ప్లేటో అని ఒక ఫిలాసఫర్ ఉన్నాడు ప్లేటో ఓల్డ్ త్రీ థౌసండ్ ఇయర్ ఫిలాస ఫిలాసఫర్ హీ మేడ్ అ బ్యూటిఫుల్ స్టేట్మెంట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ టు బి ఇన్ పాలిటిక్స్ బి ప్రిపేర్డ్ టు బి రూల్డ్ బై ద ఇన్ఫీరియర్ అసలు ఈ ఈ ప్రస్థానం ఎప్పుడు మొదలెట్టాం రెండు వేల పద్నాలుగులో మన స్టేట్ సపరేషన్ జరుగుతుంది పాతిక మంది ప్రాతినిధ్యం వహించే ఎంపీలు ఉన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఒక్కడ నోరు విప్పి మాట్లాడాలా ఒక్కడ నోరు విప్పితే రెండు ఇంగ్లీష్ ముక్కలు రావు వీ డిజర్వ్ బెటర్ ఇన్ లైఫ్ మీరు హై అచీవర్ కదండి ఎవ్రీ పర్సన్ ఈజ్ అన్ అచీవర్ ఐదు కోట్ల మంది అందరిలో డోంట్ యూ థింక్ వీ నీడ్ బెటర్ పీపుల్ యాజ్ ఆ రిప్రజెంటేటివ్ మన ఎంపీని చూస్తే మనం వీ షుడ్ ఫీల్ ప్రౌడ్ పార్లమెంట్ ఫ్లోర్లో వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటే మనకి రెస్పెక్ట్ రావాలి వీ ఆర్ ట్యాక్స్ పేయర్స్ వాళ్ళు నడు వాళ్ళు బతికేది మన ట్యాక్స్ పెట్టిన డబ్బుల మీద వాళ్ళకి వెళ్ళే సెక్యూరిటీ వాళ్ళు తినే ఫ్లైట్లు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ యువర్స్ అండ్ మై ట్యాక్స్ పేయర్స్ ఆర్ హార్డ్ యూ అండ్ మనీ and we have right to choose rakapothe vaala attaga political vyavasthalo emitandi big com physics chadi vaala mla la election date lu chadi vaala minister la portal lu move chese vaala minister la ee kaalamlo bodukutunna manu danni kuda samarthisthunnaru ga portal lu kuda memu dry port arigaru akada ksr garu hyderabad ki aa dry port visham maatadaru lokesh garu ni tdp nethala danni kuda samarthisthunnaru kada ante okalu gurinchi criticize cheyakudadandi i public domain lo chuse chustunnanu okay ముప్పై మూడు గుళ్ళు పగలు కొట్టారు తప్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేయడం తప్పు లేదు దానికి శాస్త్రాలు ఉన్నాయి ఆగమ శాస్త్రాలు ఉన్నాయి చూసి ప్లాన్ దేనికైనా ప్లాన్ నాకు దైవ బీత ఎక్కువ
నా విజన్ ఇన్ షార్ట్ మీకు చెప్పాను అంతకు ముందు ఓకే లెట్ ఇస్ మేక్ విజయవాడ గ్రేట్ ఏఎస్ఏపి ఇది నేను పుట్టి పెరిగిన బెజవాడ కాదు ఇవాళ క్యాపిటల్ బిఫోర్ దాట్ నేను సింగపూర్ చేస్తాను వెనిస్ చేస్తానని చెప్పను చేయగలచ్చిన ఐదు పనులే చెప్తాను వంద పనులు చెప్పను నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ సో పీపుల్ అందరూ నేను ఐదేళ్ళ తర్వాత అడగాలి పీవీపీ గారు ఆ వేళ చెప్పారంటే ఈ ఐదు పనులే చెప్పారు ఆయన ఆ ఐదే చేశారని చెప్పాలి అండర్ ప్రామిస్ చేయాలి ఓవర్ డెలివర్ చేయాలి నెంబర్ వన్ నా పర్సనల్ ఫిలాసఫీ లైఫ్లో నా పబ్లిక్ లైఫ్లో కూడా అలాగే ఉంటుంది సో మన విజయవాడ సిటీకి ఏమవసరం రూరల్ ప్రాంతానికి ఒకటి అర్బన్ ప్రాంతానికి రూరల్ ప్రాంతానికి నవరత్నాలు ఉన్నాయి అర్బన్ ప్రాంతం కూడా వర్తిస్తాయి అవి కాకుండా విజయవాడ పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గానికి సంబంధించి యాజ్ ఫార్ యాజ్ రూరల్ ఏరియాస్ గో వాటర్ ఇష్యూ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ మైలవరం తిరుగురు నందిగామ జగ్గపేట కృష్ణానది పక్క అది సాల్వ్ చేయాలి నెంబర్ టూ తిరుగురులో ఫ్లోరైడ్ ఇష్యూ ఉంది ఒక డయాలసిస్ సెంటర్ లేదు అది నేను ఇమీడియట్గా చేయగలను నేను చేయగల పనులే నేను కమిట్ చేస్తున్నా తిరుగులో డయాలసిస్ సెంటర్స్ పెట్టిస్తాం తర్వాత మన సిటీ అర్బన్ ఏరియాకి ఉందనుకోండి దీన్ని ఒక ఫ్రస్ట్రేటెడ్ సిటీ నుంచి ఒక ఫన్ సిటీ లాగా మార్చాలి ఎందుకని ఇది క్యాపిటల్ ఇవ్వాలి దేశంలో నలమూల టాలెంట్ వచ్చి ఇక్కడ పనిచేయాలంటే వాళ్ళకి అనుగుణంగా ఉండాలి బాంబే నుంచి వస్తారు ఢిల్లీ నుంచి వస్తారు లండన్ నుంచి వస్తారు దాన్ని సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటాం సో దీన్ని ఒక ఈవెంట్ క్యాపిటల్ లాగా చేయబోతున్నా ఎలా చేయకపోతున్నాను రూపాయలు అరవై ఆరు పైసలు సినిమా రెవెన్యూ ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వెళ్తాయి నా ప్రొడ్యూసర్ నిర్మాతలు అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేయబోతున్నా మీరు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒక ఈవెంట్ విజయవాడలో పెట్ట షూటింగ్ హైదరాబాద్లో చేసుకోండి ఒక ఈవెంట్ హైదరాబాద్లో చేసుకోండి ఒక ఈవెంట్ విజయవాడలో పెట్టండి ఎందుకని ఒక ఈవెంట్ చేస్తే నాలుగు రూపాయల ఎకానమీ ఇన్ఫ్లో ఉంటుంది పూల కొట్టేవాడికి ట్యాక్సీల కార్లు హోటల్ రూమ్స్ బెనిఫిట్ అవుతుంది సంవత్సరంలో వంద ఈవెంట్లు చేస్తాను ఒక ఈవెంట్ క్యాపిటల్ లాగా అలాగే గోవా ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ ఐఫా ఒక సన్ బర్న్ లాంటి ఈవెంట్స్ని తీసుకొస్తాం అది సోషల్ ఫ్యాబ్రిక్లో ఇమిడమై ఉంది ఏఎస్ఏపి అకాడమిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీకు చెప్పాను ఇందాక సెంటర్ ఫర్ కెరియర్ కౌన్సిలింగ్ సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గురించి చెప్పాను మూడోది ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏమిటండి అది మీరు రోడ్డు ఎక్కితే చూసారు ఆగిపోయిన బ్రిడ్జ్లు ఇంత లక్షన్నర కోట్లు ఆదాయం ఉన్న ప్రభుత్వం ఐదు వందల కోట్లు బ్రిడ్జ్ ఐదు ఏళ్ళలో చేయలేకపోతే అది బ్రిడ్జ్ కాదండి ప్రొడక్టివిటీ లాస్ ఎంత ఐదు ఏళ్ళలో ఎన్ని వందల కోట్లు ప్రొడక్టివిటీ లాస్ ఫ్యూయల్ లాస్ జనాల టైం వేస్ట్ ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్ వర్కప్ చేస్తే టైమ్లీ మేనర్లో ఫినిష్ చేయాలి నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ హ్యాండ్స్ ఆన్ మానిటరింగ్ ఉండాలి ఒక బ్రిడ్జ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయని వాళ్ళు వీళ్ళు దేశాన్ని నిర్మిస్తారా కేపబిలిటీ ఉండాలి కాంపిటెన్స్ ఉండాలి కన్విక్షన్ ఉండాలి కమిట్మెంట్ ఉండాలి ఒక పని టేకప్ చేస్తే ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ కంప్లీట్ చేయటం నెక్స్ట్ పాతికేళ్ళు ఉన్నదాన్ని డెవలప్ చేయటం ఒక బ్లూ ప్రింట్ తర్వాత మీకు చూపించాను వాటర్ బాడీస్ అని ఎలా క్లీన్ చేయాలో ఇవన్నీ అచీవబుల్ టాస్క్స్ నేను నిలబెడితే సాము చేయను నేల మీద ఉంటారు నాకు చేయగలనే చేస్తాను ఎందుకంటే నాకు ఎవరు చాలామంది లైఫ్లో స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఇట్లా కబుర్లు చెప్పి చేస్తే ఎంత బాధపడ్డా నాకు తెలుసు సో అవతల మనిషికి అట్లా గాలి కబుర్లు చెప్పను పిచ్చి మా పిచ్చి వాగ్దానాలు చేయను విజయవాడ విషయాన్ని పక్కన పెడితే విజయవాడ పార్లమెంట్ పరిధిలోని తిరువురు కావచ్చు జగ్గాయపేట నందిగామ మైలవరం ఈ నియోజకవర్గాల అన్నిటి మీద మీకున్న విజన్ ఏంటి ఏ నియోజకవర్గంలో ఏ సమస్యతో ప్రజలు బాధపడుతున్నారు వాళ్ళకి మినిమం నీడి ఏమి అవసరము అనేది మీరు ఏమన్నా గమనించి ఒక ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకున్నారా నేను పుస్తకం చదివి నేర్చుకోనండి నా కళతో చూసి నేర్చుకుంటున్నాను ఇప్పుడు నేను నందిగా వెళ్ళాను సుబాబులు అని క్రాప్ ఉంటుంది అక్కడ పేపర్ పల్ ఫ్యాక్టరీకి ఇస్తారు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు హయాలో నాలుగు వేల రెండు వందల రూపాయలు మినిమం ప్రైస్ ఇప్పుడు ప్రైవేట్ వాళ్ళు రెండు వేలు కొంటున్నారు మినిమం సపోర్ట్ రైస్ సుబాబులు కావాలి అక్కడ నందిగామలో తిరుగురు వెళ్ళాను ఫ్లోరైడ్ ఇష్యూస్ జగ్గాపేట వెళ్ళాం సుబాబుల్ ఇష్యూ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ మైలవరం వచ్చాం మైలవరం సేమ్ అలాగే చండ్రాయగూడని ఊరు వెళ్తే అక్కడ ఒక రిజర్వాయర్ కడతా అన్నారు కట్టలేదు కొండపల్లి వెళ్ళాను అక్కడ డిగ్రీ కాలేజ్ కూడా లేదు పిల్లలు ఇక్కడ దాకా వచ్చి చదువుతున్నారు ప్రతి చోట ఇష్యూ సార్ అండి అబవ్ ఆల్ ప్రతి పల్లెటూరులో కామన్ ఇష్యూ ఏంటంటే ఊళ్ళో సగం మందికి జన్మభూములు కమిటీలు పెట్టి సగం మంది వాళ్ళ మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ గారు మీరు ఇండియన్స్ కాదు వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన ప్రభుత్వ పథకాలు ఏవి అందట్లా కామన్ మ్యాన్ అండి వాడు మనులు అడిగాడు మనీలు అడిగాడు మంచినీళ్ళు అడిగాడు తాగడానికి అది కూడా ఇవ్వలేకపోతుంది నాలో నియోజకవర్గాల్లో గవర్నమెంట్ పెంచిన అడుగుతున్నాడు గవర్నమెంట్ ఆరోగ్యశ్రీ అడుగుతున్నాడు పట్టాలు అడుగుతున్నాడు అంత మంచి అడగట్ల విజయవాడ సిటీలో నేను కరకట్ అంతా నడిశాను ముప్పై వేల మంది ఉన్నారు వాళ్ళ ఇళ్ళన్నీ ఆక్యుపైడ్ ఇళ్ళు నైన్టీన్ ఫిఫ
యంగ్ కపుల్స్ ఉన్నారు వాళ్ళకి వాళ్ళ పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ ఎంటర్టైన్మెంట్ అవేర్నెస్ కావాలి వీకెండ్ అయితే ఎందుకంటే ఇది గ్లోబల్ కల్చర్ అండి ఫైవ్ డేస్ పని చేస్తారు టూ డేస్ ఆఫ్ తీసుకుంటారు రేపు గ్లోబల్ టాలెంట్ వచ్చి ఉద్యోగాల వర్క్ చేయాలంటే ఈ సోషల్ కల్చర్ లేనిదే డెవలప్ అవ్వదు సిటీ ఓకే ఒక మెట్రోపోలో సిటీ లాగా ఇవాల్వ్ అవ్వాలంటే అది డెవలప్ అవ్వాలండి ఓకే ఒక మెట్రోపోలిస్ లాగా ఇవాల్వ్ అవ్వాలంటే సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఓకే ఇదంతా కలిపి ఫన్ సిటీ యా ఒక ఫన్ సిటీ లాట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఈవెంట్స్ ని తీసుకొచ్చి చేద్దాం బై అండ్ లార్జ్ దిస్ ఇస్ ద కల్చరల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఆంధ్ర దిస్ ఇస్ ద ఫిల్మ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ జాయింట్ స్టేట్స్ మోర్ ఈవెంట్స్ తీసుకొచ్చి జనాలను మోర్ ఎంగేజింగ్ గా చేసి ఇప్పుడు ఓపెన్ స్పేస్ అంతా కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది కదా ఉన్న భూములు అన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఉన్న ప్రభుత్వం తీసేసుకొని రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారాలు పెట్టేస్తుంది ఈ ఓపెన్ స్పేస్ ఇవన్నీ చాలా తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఎలా సాధ్యపడుతుంది అంటారు ఇవన్నీ మీరు చేయాలి మీరు ఒకటండి ఈవెంట్స్ చేయడానికి ఒక కన్వెన్షన్ సెంటర్స్ ఉంటే చాలు అవి డెవలప్ చేయొచ్చు మీకు తెలవంది ఏంటంటే విజయవాడలో పీడబ్ల్యూడి గ్రౌండ్స్ అని ఉంది దాని పేరు స్వరాజ్య మైదాన్ అంటారు మూడేళ్ల క్రితం గవర్నమెంట్ దాన్ని ఒక చైనీస్ కంపెనీకి ఇస్తానంది చైనీస్ గవర్నమెంట్కి ఇచ్చి అది కన్వెన్షన్ సెంటర్ కడతా ఉన్నారు కన్వెన్షన్ సెంటర్ కంటే మంచిదే బట్ అది ఈక్వలీ మన దేశానికి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సిటీస్లో లంగ్ స్పేస్ అంటాం లంగ్ స్పేస్ ఏంటంటే గ్రీన్ బెల్ట్ ఉండాలి నా చిన్నప్పుడు ఎగ్జిబిషన్ జరిగేది అక్కడే ఆ పబ్లిక్ స్పేస్ని తీసేసి చైనీస్కి ఇవ్వటం అది నేను అడ్డుకున్నాను నేను అడ్డుకుంటే పీవీపీ మాల్ ఉంది కాబట్టి నువ్వు అడ్డుకుంటున్నావు అని అంటారు ఒక పెద్దవారు వడ్డే సోమనాథేశ్వరరావు గారు ఉద్యమించారు వారికి మొత్తం సపోర్ట్ చేసి అంతా చేసాం మేము మొత్తం అంతా చేసి పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఇటుకేషన్ వేసి దాన్ని బ్లాక్ చేసాం మొత్తం అంతా బ్లాక్ చేసామండి ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ అండ్ లోడ్స్ ఆఫ్ ఫన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ కాంటెంట్ డూ వాచ్ ఐ డ్రీమ్స్ డూ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ మీడియా దయచేసి ఐ డ్రీమ్స్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయాల్సిందిగా నేను కోరుతున్నాను ఐ యామ్ డాక్టర్ నాయక్ డిటి నాయక్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్స్ మీరు చూస్తున్నారు ఐ డ్రీమ్ న్యూస్